আসসালামু আলাইকুম ভিডিওটিতে ক্লিক করার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ আশা করি ভিডিও শেষ পর্যন্ত আমার সাথেই থাকবেন তো বন্ধুরা দুটি কথা না বললেই নয় বর্তমানে আমরা খুব মহামারীর মধ্যে আছি সারা বিশ্ব করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত খুবই কষ্টের সহিত ব্যথিত হৃদয়ে ভিডিওগুলো তৈরি করতেছি আপনারা বাসায় আছেন কষ্টে আছেন কোনো প্রতিষ্ঠানে যাইতে পারতেছেন না তো আপনাদের কথা বিবেচনা করেই আমার এই ছোট্ট প্রবাস আশা করি ভিডিওগুলো দেখবেন বেশি বেশি শেয়ার করবেন এবং স্মার্ট বুট স্কুলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বাটনটি অন করে দিবেন তো বন্ধুরা আসুন কথা না বাড়িয়ে আমরা আমাদের পাঠে চলে যাই তো প্রশ্নে কি বলা ছিল একটি স্বর্ণদলকে ছয় সাত আট ছয় কমা সাত কমা আট শাড়িতে সাজানো যায় কিন্তু বর্গাকারে সাজানো যায় না মানে ছয় সাত আট এই রকম একটা শাড়িতে সাজানো যায় কিন্তু তাদেরকে বর্গাকারে সাজানো যায় না ক নম্বরে বলা আছে আটের গুণনীয়গুলো বের করো তাহলে আমরা আটের গুণনীয়গুলো কীভাবে বের করতে পারি আট সমান লিখতে পারি এক গুণ আট আট সমান লিখতে পারি দুই গুণ চার আর কি লেখা যায় আমরা এক দিয়ে আগে চিন্তা করব তারপর দুই দিয়ে তিন দিয়ে চার দিয়ে এইভাবে চিন্তা করতে করতে যেভাবে হয় তাই লেখা যায় সুতরাং আট এর গুণনীয়গুলো এক দুই চার এবং আট গুণনীয়ক বলতে আমাদের এইটাকেই বোঝায় যেমন আট এর গুণনীয়ক বলছে আটকে কোন কোন সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় আট সহ আটের নিচে আর কি যেমন এক দ্বারা আটকে ভাগ করতে পারি দুই দ্বারা আটকে ভাগ করতে পারি চার দ্বারা আটকে ভাগ করতে পারি আট দ্বারা আটকে ভাগ করতে পারি আর কিন্তু অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা সম্ভব নয় তাহলে এই চারটি সংখ্যা হচ্ছে আটের গুণনীয় কিন্তু গুণিতক যদি বলতো তাহলে কিন্তু সংখ্যাটা অন্যরকম হয়ে যেত আট দ্য আটের গুণিতক অনেক হিসাব ছাড়া ইনফিনিটি অসীম এখানে গুণনীয়ক বলাতে আমাদের সংখ্যা আসছে কয়টা মাত্র চারটি গুণিতক বললে তাহলে সংখ্যা আসত অসীম মানে আট দ্বারা অনেক সংখ্যাকে আমরা ভাগ করতে পারি আট দ্বারা ষোলোকে ভাগ করতে পারি আট দ্বারা আটকে আটকে বত্রিশকে চৌষট্টিকে এইভাবে আমরা যে সব সংখ্যাকে আট দ্বারা ভাগ করতে পারি ওগুলো হচ্ছে গুণিতক তাহলে আটের গুণনীয়ক বলার কারণে আমরা এই চারটি সংখ্যা বের করে দিলাম তো বন্ধুরা কথাগুলো এই কারণেই বললাম গুণিতক এবং গুণনীয়ক এই দুইটা নিয়ে আমাদের অনেক কনফিউজ থাকে যাতে আপনাদের কনফিউজটি দূর হয়ে যায় সেই জন্যই আমি আলোচনা করলাম আর আপনারা যেহেতু গণিতে ক নম্বরে দুইটি মার্কস থাকে দুই মার্কস থাকে তাহলে একটু বড় করার চেষ্টা করবেন যাতে এক্সামিনার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে দুইয়ে দুই প্রদান করা হয় এবার আসি খ নম্বরে খ নম্বরটা যে শূন্য সংখ্যাকে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে শূন্য সংখ্যা কি বর্গাকারে সাজানো যাবে যেহেতু ক্ষুদ্রতম সংখ্যা কথা বলা আছে তাহলে এই সংখ্যাগুলোকে আমরা লসাকু করব আমরা আগেও আলোচনা করেছি ক্ষুদ্রতম বললে লসাকু করতে হয় ছোটো বললে লসাকু করতে হয় কম পক্ষে বললে লসাকু করতে হয় তাহলে আর যদি সবচেয়ে বড় বলে বৃহত্তম বলে সর্বাধিক বলে তাহলে গসাকু করতে হয় এখানে বলা আছে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা তাহলে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বলার কারণে আমরা কি করব এই ছয় সাত এবং আট এগুলোকে আমরা লসাগু করব লসাগু করার যে দুইটি পদ্ধতি আছে এর মধ্যে আমরা যে কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারি তবে এই পদ্ধতিটা এখানে ব্যাটার দুই দ্বারা ভাগ করলে তিনবার সাতবার চারবার সুতরাং ছয় সাত আট এর লসাগু আমরা লিখতে পারি দুই গুণন তিন গুণন সাত গুণন চার তাহলে এখানে আমরা এইটাকে দুই গুণন তিন গুণন সাত গুণন দুই গুণন দুই আকারে লিখতে পারি তার মানে এটাকে আমরা জোড়া ধরতে পারি ইচ্ছা করলে তাহলে জোড়া ধরার পরে আর বাদ বাকি যে সংখ্যাগুলো আছে দেখুন এখানে দুই তিন সাত এই তিনটি সংখ্যার কোনো জোড়া বের করা সম্ভব নয় 
যেহেতু বলছে শূন্য সংখ্যাকে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হবে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে দুই তিন ছয় ছয়ের সাথে সাত গুণ করলে কত হবে বিয়াল্লিশ তাহলে বিয়াল্লিশ দ্বারা যদি গুণ করি তাহলে শূন্য সংখ্যাকে বর্গাকারে সাজানো যাবে তাহলে এখানে দুই তিন এবং সাত জোড়াবিহীন দেখতে হবে এখানে দুই তিন এবং সাত জোড়াবিহীন জোড়াবিহীন মানে দুই তিন সাথে জোড়া নেই সুতরাং স্বর্ণ সংখ্যাকে দুই গুণ তিন গুণ সাত বা বিয়াল্লিশ দ্বারা গুণ করলে স্বর্ণ সংখ্যাকে বিয়াল্লিশ দ্বারা গুণ করলে উক্ত শূন্যদেরকে বর্গাকারে সাজানো যাবে তাহলে শূন্য সংখ্যাকে যদি বিয়াল্লিশ দ্বারা গুণ করি তাহলে আমাদের শূন্যদেরকে বর্গাকারে সাজানো যাবে তাহলে আমাদের বলা ছিল যে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে হবে তাহলে সুতরাং ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি সুতরাং ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি কত বিয়াল্লিশ তো বন্ধুরা আশা করি আপনারা সমস্যাটি সমাধান করা বুঝতে পেরেছেন এখানে লস আগু করার পরে দেখলাম দুই তিন সাতের কোনো জোড়া নেই তাহলে জোড়া যেগুলো নাই সেগুলাই তো আমাদের এমন সংখ্যা যেই সংখ্যা দেওয়া সবগুলো সংখ্যাকে গুণ করতে হবে তাহলে এটি হচ্ছে আমাদের খ নাম্বার আমরা চলে যাই গ নাম্বারে গ নাম্বার বলছে ওই দলে কমপক্ষে কতজন শূন্য যোগ দিলে শূন্য দলকে বর্গা করা সাজানো যাবে তাহলে আমরা লিখতে পারি খ হতে প্রাপ্ত প্রাপ্ত ছয় সাত আট এর লসাব কত হবে একশো গুণ করে দেখবেন ওখান থেকে একশো আটষট্টি ছিল এখন এই একশো আটষট্টিকে আমরা ভাগ প্রক্রিয়ার সাহায্যে বর্গমূল নির্ণয় করব একবার এক একে এক তাহলে একের ডাবল কত দুই আটষট্টি নিয়ে আসলাম তাহলে কত বার যায় দুই দিয়ে যায় দুই দিয়ে দিলে দুই দিকে চার দুই দিকে চার থাকলো কত চার আর দুই চব্বিশ তাহলে আমাদের ভাগ শেষ কত আছে চব্বিশ তার মানে লিখতে পারি সুতরাং লিখতে পারি একশো আটষট্টি সংখ্যাটি পূর্ণ বর্গ নহে তো একশো আটষট্টির সাথে সংখ্যাটির সাথে কোনো একটি ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে কোনো একটি ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে এই নিয়মে আমরা আগেও করেছি যুগফল পূর্ণবর্গ হবে এবং তখনই এর বর্গ মূল্য হবে এবং তখনই এর বর্গ মূল হবে আচ্ছা তার মানে একশো আটষট্টির সাথে কিছু একটা যোগ করলে যোগফল পূর্ণবর্গ হবে এবং তখনই এর বর্গমূল সম্ভব হবে তাহলে বারো যোগ এক 
कत हो तर सूतरा तर एर पर ग कत तर स्कोर तम एक सूतरा क्षुद्रतम संख्या एक सौ ऊन सत्तर वि एक सौ आठषट्टी मैं एक उत्तर तेल कत पेल कतम संख्या एक तो बंधुरा अपना सबाई भलो थकबें बसाई थकबें सेफे थकबें करोना भाइर थे दूर थकबें और हमारे स्मार्ट बोल स्कूल के सबसक्राइब कर असलमकुम